குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தரம் பதினொன்றில் ரெண்டாம் தவணைக்குரிய முதலாவது பாடம் இந்த குறைந்து செல்லும் மீதி குறைந்த கீழே வட்டி கணிக்கிறத பற்றி தான் பேச போகிறோம் இந்த கொரோனா லீவ் அப்படிங்கிறனால ரெண்டாம் தவணைக்குரிய பாடங்கள் கொஞ்சம் படித்து வச்சுக்கிட்டா நல்லோம் அப்படிங்கிறதுக்காக நாம் இந்த விஷயங்களை பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதில் இந்த குறைந்த செல்லும் மீதி முறையின் கீழ் வட்டி கணித்தல் நமக்கு நார்மலாகவே தெரியும் இந்த வட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த சதவீதத்தோடு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை தான் நாம் இங்கே பார்க்க போகிறோம் அப்போ சதவீதத்தோடு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் கடைசியாக இருக்கிற தரம் பதினொன்றில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை தான் தீர்க்க போகிறோம் அப்போ அதில் இந்த குறைந்த செல்லும் மீதி முறை அப்படின்னா நீங்கள் என்னென்னு யோசிப்பீங்க இந்த வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம் ஆனால் இதோட சம்மந்தப்பட்ட பிஸ்னஸ் நம்ம மாட்டோட வாழ்க்கையில் நம்ம செஞ்சுருப்போம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் கடைகளில் போய்ட்டு இருக்கீங்க டிவியோ ரேடியோவோ இல்லை ஃப்ரிட்ஜோ இதை வாங்க போகிறீங்க அந்த மாதிரி சாமான் வாங்க போகிறீங்கன்னா இந்த பெரிய பெருமதியான சாமான்களை சிங்கிள் பேமெண்ட்டில் ஒரே தான் காசு கொடுத்து வாங்க முடியாத சந்தர்ப்பத்தில் நம்ம என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் மாதம் மாதம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் காசு கட்டி பொருட்களை வாங்க ட்ரை பண்ணுவோம் அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் காசு கட்டி பொருள் வாங்குறதா இருந்தால் அந்த கடையில் என்ன சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அந்த கொஞ்சம் காசுக்குள்ளே கடைக்காரங்களுக்கு தேவையான வட்டி எப்படி இது பண்ணப்படுது அதோட சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தான் பார்க்க போகிறோம் அப்போ இதில் இந்த வட்டி அப்படின்னா ஸ்பெஷலாக இந்த பிஸ்னஸில் வட்டி எப்படி க கணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத இங்கே முக்கியமாக பார்க்க போகிறோம் அப்போ இதில் குறைந்த செல்லும் மீதி முறை எங்கேயும் வட்டி கணிக்கிறல அந்த விஷயத்தை பற்றி பேசும்போது நம்ம நம்மளாக தெரியும் ஒரு ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு பொருள் வாங்கி ஒரு பத்து மாதத்தில் கட்ட போகிறோம் காசு கட்ட போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா பத்து மாதத்துக்குள்ளே அந்த கட்ட வேண்டிய ஒரு மாத தவணை கட்டணமும் ஒரே அமௌண்ட்டாக தான் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மாதம் ஐயாயிரரூவா கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் பத்து மாதமும் ஐயாயிரம் தான் கட்டுவோம் ஈக்குவல் அமௌண்ட் தான் கட்டுவோம் அந்த அமௌண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்வாங்கன்னா அவங்க தே கடைக்கார தேவையான வட்டியும் போயிடும் நமக்கு தேவையான பொருளும் என்ன செஞ்சுனா நமக்கு சொந்தமாக மாறும் அப்போ அந்த குறிப்பிட்ட அந்த வட்டியோடு சேர்த்து வர்ற அந்த தவணை பணத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இங்கே நம்ம வாங்க போகிறோம் அப்போ அதுக்கு சும்மா ஒரு சும்மா சின்ன கணக்கு கூட போவோம் இப்போ நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஏதோ ஒரு கடையில் போய் டிவி வாங்க போகிறீங்கன்னு வைக்கணும் அப்போ டிவி வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா அவங்க கடைக்காரவங்க சொல்கிறாங்க டிவியின்ற பெருமதி டிவியின் பெருமதி நான் சொல்கிறேன் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போவே டிவி ஐம்பதாயிரம் ரூபா அப்போ நீங்கள் ரெண்டு மாதிரி வாங்கலாம் ஒன்று ஃபஸ்ட்டாக ஒரு சின்ன பேமெண்ட் ஒன்று கட்டி வாங்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி மொத்த பேமெண்ட்டையும் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் கட்டுறேன்னு சொல்லி வாங்கலாம் பிரச்சனை இல்லை அப்போ நாம் இங்கே என்ன செய்யணும் சின்ன பேமெண்ட்டும் ஃபஸ்ட்டாக கட்டுவோம் அப்போ முதல் கொடுப்பனை பார்க்கலாம் முத முதல் நம்ம கொடுக்குற காசு அப்படின்னா ஒரு பத்தாயிரம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ மீதி காசை சொல்கிறீங்க நான் ஒரு பத்து மாதத்தில் இந்த மொத்த காசை மீதி காசை கட்டி நான் என்ன செய்யணும் டிவி வாங்கிக்கிறேன் சொல்லி சொல்லிடுவோம் அப்போ அந்த பத்து மாதத்துக்கு நம்ம சொல்லணும்னா தவணை தவணைகளில் எண்ணிக்கை பத்து தவணைகளில் காசை கட்டப்படும் அப்போ இதுக்காக என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட சாதத்தில் வட்டி கற விடுவாங்க அதை பற்றி நம்ம கருவி பார்ப்போம் அப்போ இதில் பார்ப்போம் முதலாவது பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் முத ஐம்பதாயிரம் ரூபா தானே டிவிட்ட பெருமதி பத்தாயிரம் ஃபஸ்ட்டாக கட்டிட்டு வந்தனே அப்போ செலுத்த எஞ்சிய கடன் படத்தை பார்ப்போம் செலுத்த எஞ்சிய கடன் படம் அப்போ செலுத்த எஞ்சிய கடன் படம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் டிவிட்ட வேலை நமக்கு தெரியும் ஐம்பதாயிரம் ரூபா நாம் ஃபஸ்ட்டாக எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கோம்னா பத்தாயிரம் ரூபா காசு கட்டி இருக்கிறோம் ஆக அந்த ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து இந்த பத்தாயிரத்தை கழிச்சா நாற்பதாயிரம் ரூபா என்ன செய்ய வேண்டியது அப்படின்னா திரும்ப காசு கட்ட வேண்டி இருக்கும் இந்த நாற்பதாயிரத்தை வட்டி இல்லாமல் ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ கட்டணும்னு சொல்லி முதல் பார்க்கணும் அப்போ நம்ம தெரியும் இந்த காசை பத்து மாதத்தில் பத்து தவணைகளில் கட்டுறத நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் அப்போ பத்து தவணையில் கட்டுறதா இருந்தால் வட்டி இல்லாமல் இந்த காசு கட்டுறது ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ கட்டணுங்கிறத ஃபஸ்ட்டாக பார்ப்போம் அப்போ முதல்ல ரெண்டாவது பார்க்கலாம் இங்கே வட்டி இன்றிய தவணை கட்டணம் தவணை கட்டணம் அப்போ வட்டியின்றிய தவணை கட்டணம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நார்மலாக காசு நம்ம தெரியும் நாற்பதாயிரம் ரூபா அப்படின்னு சொல்லி அந்த நாற்பதாயிரத்தை எதால் பிரிப்போம்னா பத்து தவணைகளில் கட்டுறோம்னு சொல்லி இருக்கிறனால பத்தால் பிரிப்போம் அப்போ பத்தால் பிரித்த வேண்டாம் பாருங்கள் இங்கே ஒரு பூஜை இங்கே ஒரு பூஜை வெட்டலாம் அப்போ எவ்வளோ கட்ட வேண்டியிருக்கோம்னா வட்டி இல்லாமல் நாலாயிரம் ரூபா வட்டி இல்லாத ஒரு மாத தவணை கட்டணமாக இருந்திருக்கு அப்போ இனி என்ன செய்வாங்க இந்த நாலாயிரம் ரூபாவுக்கு ஒரு மாதத்துக்கான வட்டி கண்டுபிடிப்பாங்க அப்போ நம்ம நோமலாகவே தெரியும் இது ஒரு மாதத்துக்கான கடன் பணம் தானே ஒரு மாதத்துக்கான வட்டி இன்றைய தவணை கட்டணம் தானே அந்த ஒரு மாதத்துக்கு எத்தனை சதவீத வட்டி கட்டணுமோ நல்லா கிளியராக கேட்டுக்கணும் அந்த ஒரு மாத தவணை கட்டணத்துக்கு கட்ட வேண்டிய ஒரு மாத வட
அப்ப இனிதான் இந்த குறைந்து செல்லும் நீதி முறையில முக்கியமான விஷயத்த பார்க்க போறோம் இப்ப இந்த மாசத்துக்கு இருநூறுவா தானே அப்ப நாம காசை எப்படி கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லுனா இந்த முறையில ஃபர்ஸ்டா நாம அந்த வட்டியின்றிய தவணை கட்டின நாலாயிரம் ரூபாயோட வட்டியின்றிய காசு நாலாயிரம் ரூபாயோட பத்து மாசத்துக்கான வட்டியை கட்டணும் இதை ஃபர்ஸ்டா கட்ட வேண்டியது அடுத்து என்ன செய்யணும் அந்த நாலாயிரம் ரூபாயோட ஒன்பது மாசத்துக்கான வட்டியை கட்டணும் அடுத்து நாலாயிரம் ரூபாயோட என்ன செய்யணும்னு சொல்லுச்சுன்னா எட்டு மாசத்துக்கான வட்டியை கட்டணும் இப்படியே ஏழு மாதம் ஆறு மாதம் அஞ்சு மாதம் சொல்லி கடைசியாக என்ன செய்வோம்னா நாலாயிரம் ரூபாவோட ஒரு மாதத்துக்கான வட்டியை கட்டணும் அப்போ மேலே பாருங்கள் இந்த தவணை கட்டணம் இந்த வட்டி இல்லாத கட்டணம் வந்து ஒரே அமௌண்ட் தான் ஆனால் கீழே பார்த்தோம்னா மொத்தம் பத்து மாதத்துக்கான வட்டி அப்புறம் ஒம்பது மாதத்துக்கான வட்டி அப்புறம் எட்டு மாதத்துக்கான வட்டி அப்புறம் ஏழு மாதம் ஆறு மாதம்னு குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் அப்போ நாம் இப்படி இந்த மெத்தடில் காசு கட்ட போனோம்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லுன்னா நாலாயிரோட பத்து மாதம் வட்டினா ஃபெஸ்ட் பேமெண்ட் வந்து கூடுதலான காசாகவும் கடைசியாக கட்டும்போது ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டாகவும் காட்டும் அப்ப நமக்கே ஒரு மாதிரி இருக்கும் என்னடா ஃபர்ஸ்டா கூட கட்டுறோம் அடுத்து குறை கட்டுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்ப அந்த மாதிரி விளங்காம எல்லாத்தையும் சமமா ஒரே அமௌண்ட்டா மாத்துறதுக்காக என்ன செய்வாங்கன்னா முத மொத்தமா இத்தனை மாசத்துக்கான வட்டி கட்டுறோங்கிறத ஃபர்ஸ்டா கண்டுபிடிப்பாங்க அப்ப அந்த மொத்தமா இத்தனை மாசத்துக்கான வட்டி கட்டுறோம் அப்படிங்கிற கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே படிச்சு விஷயத்த பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு நினைக்கிறேன் இந்த முக்கோடைங்களை கண்டுபிடிச்ச கேட் சிக்ஸ்ல முக்கோடைங்களை கண்டுபிடிக்கும் போது முதலாம் முக்கோடைன் ஒண்டு ரெண்டாவது முக்கோடைன் ஒன்று சக ரெண்டு மூணாவது முக்கோடைங்க ஒன்று சக ரெண்டு சக மூன்று நாலாவது முக்கோணம் ஒன்று சக ரெண்டு சக மூணு சக நாலு இப்படின்னு முக்கோணங்களை கண்டுபிடிச்சு போகலாம் அப்போ ஒன்று சக ரெண்டுனா ரெண்டாவது முக்கோணம் ஒன்று சக ரெண்டு சக மூணா மூணாவது முக்கோணம் ஒன்று சக ரெண்டு சக மூணு சக நாலு சக நாலு நாலாவது முக்கோணம் இப்படி தொடர்ந்து முக்கோணங்கள் வரும் அப்போ இது முக்கோணங்கள்னா இதெல்லாம் கூட்டி வர மட்டும் முக்கோணா வரும் அப்போ நம்ம இதே விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் இதை இதே விஷயத்தை என்ன செய்யலாம்னு சொல்லுச்சுன்னா இந்த மாதிரி இதுக்கும் பயன்படுத்திக்கலாம் ஏன்னா முதல் பத்து மாதம் தானே சொல்லியிருக்காங்க அப்போ தொங்கல் வந்து பார்த்தா ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் சங்க மூணு மாதம் நாலு மாதம் அஞ்சு மாதம்னு தொடர்ச்சியாக பத்து மாதத்துக்கான அமௌண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பத்து நம்பரை கூட்டினா சரி அப்ப நாம எயிட்ல பாத்துருக்கோம் இந்த மாதிரி முதல் பத்து நம்பர் கூட்டுறது பதிலா பத்தாவது முக்கோணம் என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்க பொது உறுப்பு படிச்சிருக்கிறோம் ஞாபகம் நினைக்கிற பொது உறுப்பு என் இன்டூ என் பிளஸ் ஒன் பை டூ ஒரு ஈக்குவேஷன் ஒரு பொது உறுப்பு படிச்சிருக்கோம் இந்த பொது உறுப்பை பயன்படுத்தினா முதல் பத்து மாசத்துக்குள்ள இருக்கிற மொத்தமா மாத அளவுகள் எண்ணிக்கை வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் அழகான வார்த்தை அது மாத அளவுகள் எண்ணிக்கை அப்ப இந்த பத்து மாசத்துல காசு கட்ட போனா அந்த பத்து மாசத்துக்கு எத்தனை மாசத்துல வட்டி கட்ட போறவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க நம்ம அழகான பேர் சொல்லணும்னா மாத அழகுகளின் எண்ணிக்கைன்னு சொல்லுவோம் மாத அளவுகள் எண்ணிக்கை அப்ப மாத அளவுகள் எண்ணிக்கை என்ன இன்டு என் பிளஸ் ஒன் பை டூ இந்த ஈக்குவேஷனை பயன்படுத்தும் அதாவது பத்தாவது முக்கோடை அப்படி பார்த்தா நோமலா பத்து மாசத்துக்குள்ள இருக்கிற மொத்த மாத அளவுகள் எண்ணிக்கை வந்துடும் அப்ப பத்துங்கிற நாள பத்து இன்டு பத்து சக ஒன்று கீழே ரெண்டு வரும் ஆக பத்து தர பதினொன்றுக்கு கீழே ரெண்டு அப்ப இனி சுருக்கலாம் பாருங்க இது ரெண்டே சுருக்கலாம் அஞ்சு வரும் ஸோ ஐம்பத்தஞ்சு மாசத்துக்கான வட்டி கட்டணும் அப்ப காசு என்னவோ பத்து மாசத்துல தான் கட்ட போறோம் ஆனா அதுக்காக ஐம்பத்தஞ்சு மாசத்துக்கான வட்டியை கட்ட வேண்டி இருக்கும் அப்போ நம்ம ஏற்கனவே ஒரு மாதம் தவணை கட்டணத்துக்கான வட்டி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இருநூறு ரூபான்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒரு மாதம் வட்டி இன்றைய தவணை கட்டணத்துக்கான பெருமான கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இருநூறு ரூபான்னு அப்போ ஐம்பத்தஞ்சு மாதத்துக்கான வட்டி கண்டுபிடிக்கலாம் தானே ஆக செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டி செலுத்தும் மொத்த வட்டி அப்போ செலுத்தும் மொத்த வட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நோமலாக ஒரு மாதத்துக்கு இருநூறுவா வட்டின்னு சொல்லி தெரியும் ஆனால் ஐம்பத்தஞ்சு மாதத்துக்கான வட்டி கட்ட வேண்டி இருக்கு ஐம்பத்தஞ்சு மாதத்துக்கான வட்டி அப்போ இருநூறு ஐம்பத்தஞ்சால் பேருக்கா கிட்டத்தட்ட பதினோராயிரம் ரூபா வட்டி மட்டும் கட்ட வேண்டி இருக்கும் அப்ப நம்ம செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டியும் தெரியும் நாம செலுத்த வேண்டிய மொத்த கடனும் தெரியும் அப்ப இதை வச்சுட்டு கொடுக்க வேண்டிய மொத்த காசை கண்டுபிடிக்கலாமல்ல திரும்ப செலுத்த வேண்டிய மொத்த காசை கண்டுபிடிக்கலாம் தானே ஆகவே செலுத்த வேண்டிய மொத்த கடன் அப்ப நம்மளா அந்த நாற்பதாயிரம் ரூபாயோட எது என்னது கூட்டணும் சொல்லி சொன்னா இந்த பதினோராயிரத்தை கூட்டணும் அப்ப நாற்பதாயிரத்தோட பதினோராயிரத்தை கூட்டினா கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தோராயிரம் ரூபாய் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியதா இருக்கும் சொன்னா மொத்தமா திரும்ப செலுத்த வேண்டியதா இருக்கும் ஆனா நம்ம என்ன செய்வோம் இந்த ஐம்பத்தோராயிரத்தை எவ்வளவு காலத்துல கட்டி முடிக்கணும் வெறும் பத்தே மாசத்துல கட்டி முடிக்கணும் ஆக அந்த ஐம்பத்தோராயிரத்தை பத்தாவது பிரிச்சா சரி தானே ஆகவே ஒரு மாத தவணை கட்டணும் ஒரு மாத தவணை கட்டணும் அப்ப ஒரு மாத தவணை கட்டணும்னா இந்த ஐம்பத்தோராயிரம் ரூபாவ எதால பிரிப்போனா எத்தனை மாசமோ அதால பிரிப்போம் பிரிச்ச வே
புக்கில் பயிற்சி ஒம்பது வருஷம் ஒன்று செய்யுங்க செஞ்சு முடிச்சுட்டு எனக்கு செய்ய தாங்க செஞ்சாச்சு தர அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அதுக்கு பிறகு நீதி கேள்வியில் ஒவ்வொரு கேள்வியை செக் பண்ணிவிட்டு போய